हाँ तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑडिटिंग के बारे में ये अब जो ऑडिटिंग है ये पूरा सब्जेक्ट आ चुका है मतलब पहले से ही है ये पूरा सब्जेक्ट है बीकॉम क्लास में और इसको समझना कोई इजी टास्क नहीं है तो आज हम बात करने वाले हैं पूरे ऑडिटिंग के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है वट इज़ ऑडिटिंग ऑडिटिंग को डिस्क्राइब करना डिफाइन करना कोई इजी बात नहीं है मतलब कि इसको डिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है द वर्ड ऑडिट इज़ डिराइव फ्रॉम द ये जो वर्ड ऑडिट है इसको डिराइव किया गया है लेटिन वर्ड से ये एक लेटिन वर्ड से डिराइव किया गया है ऑडिट वर्ड जो कि है ऑडिट जिसको जिसका कि मतलब है टू हीयर मतलब कि ऑडिट वर्ड को एक लेटिन वर्ड ऑडी से लिया गया है जिसका कि लेटिन में मतलब है टू हीयर अब इट इज़ द वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑडिटिंग वर्ड का मतलब होता है पूरे फाइनेंशियल पोजीशन की वेरिफिकेशन करना और उसको डिस्क्लोज करना बैलेंस शीट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हाँ तो फ्रेंड्स इसके पिछले वाले स्लाइड में हमने किया था कि ऑडिटिंग की इंट्रोडक्शन दी थी पूरी की पूरी की वो लेटिन वर्ड से आया है कैसे आया उसका काम क्या है ऑडिटर का इसमें हम करेंगे अब मीनिंग कि हमारा जो ऑडिटर है ऑडिटिंग है उसका मीनिंग क्या है सबसे पहली लाइन को जरा गौर से देखिए ऑडिटिंग बिगिन वेयर अकाउंटेंसी एंड्स ऑडिटिंग वहाँ से शुरू होती है जहाँ से हम अपना अकाउंटेंट वर्क अकाउंटेंसी वर्ड को खत्म कर देते हैं जहाँ पे हमारा अकाउंट्स प्रिपेयर करने का वर्ड वर्क जो होता है जो भी अकाउंटेंट का काम होता है वो सारा खत्म हो जाता है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ऑडिटिंग का वर्क आफ्टर द अकाउंटेंट हैज कम्प्लीटेड हिज वर्क एंड ऑडिटर इज इन्वाइटेड टू वेरीफाई द वर्क डन बाई अकाउंटेंट जब अकाउंटेंट का सारा का सारा काम कंप्लीट हो जाता है तब हम ऑडिटर को इनवाइट करते हैं कि वो हमारी कंपनी में आए हमारी कंपनी में आने के बाद वो हमारा जितना भी अकाउंटेंट वो वर्क कर चुका है उस वर्क को पूरा वेरीफाई करे अच्छे से चेक करे ये बिल्कुल भी ऑडिटर की ड्यूटी नहीं होगी कि वो आके हमारी कंपनी के अकाउंट्स बनाए ऑडिटर का काम सिर्फ इतना होगा कि वो हमारी कंपनी में आए बने हुए अकाउंट्स को चेक करे वो खुद अकाउंट्स नहीं बना सकता ही इज़ कंसर्न विद क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑडिटर सिर्फ कंसर्न करता है क्रिटिकली एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय अदर्स वो सिर्फ और सिर्फ जो कि कंपनी के अदर्स मेंबर हो वो हो सकता है वो अकाउंटेंट ने प्रिपेयर किए हो या फिर कंपनी ने कोई भी अदर मेंबर अपॉइंट कर रखा हो कि वो अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करेगा जब वो अपने उन अकाउंट्स को प्रिपेयर कर चुका होगा उस टाइम पर कंपनी एक ऑडिटर को अपॉइंट करेगी ताकि वो ऑडिटर आए अच्छे से सारे के सारे जितने भी अकाउंट्स बनाए हैं उसको चेक करें और वो आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आगे अपने कस्टमर्स को दे सकें और वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रिलायबल होगी ज़्यादा एक्यूरेट होगी क्योंकि वो अकाउंट्स को डबल चेकिंग किया होगा एक तो और एक तो अकाउंटेंट ने अपने आप अपने अकाउंट्स बनाए हैं उसने पूरे अच्छी तरह से पूरे पूरे अकाउंट्स बनाए हैं और उसके बाद ऑडिटर ने आके उसको अच्छे से चेक भी किया है तो मतलब डबल चेकिंग होगी क्रॉस चेकिंग हो गई है तो जो कंपनी के मेम्बर्स हैं उनको ज़्यादा हो गया है कि जो भी अपने कस्टमर्स होंगे उनको ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कंपनी की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि बहुत हेल्पफुल होगी कस्टमर्स एज वेल एज कंपनी के लिए भी ये कंपनी की गुडविल भी इंक्रीज कर सकती है क्योंकि कस्टमर ज्यादा प्रेफर करेंगे इनका सामान क्योंकि ज्यादा इनके जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो ऑडिटर होगी ऑडिटिंग इंफॉर्मेशन इनके पास होगी ऑडिटर की हेल्प से तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं हम इसको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑडिटिंग का भी अब है डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम जब भी पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो हमें एक डेफिनेशन ज़रूर लिखनी चाहिए पेपर का स्ट्रक्चर ही हमें ऐसा बनाना चाहिए कि सबसे पहले हम लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन उसके बाद मीनिंग देन डेफिनेशन इसके मेरे हिसाब से तो ज़्यादा पॉइंट्स होने चाहिए तो अब हम डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे जो कि दी गई है एल जी के द्वारा अब डेफिनेशन क्या है ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरटेकिंग विद अ व्यू टू इस्टेब्लिशमेंट वेदर दे करेक्टली और कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट द ट्रांजेक्शन टू विच दे प्रपोज टू रिलेट अब इसका मतलब क्या है अब आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था सेम मीनिंग में आया और सेम ही अब डेफिनेशन में आ रहा है एक ही बात चलती जा रही है ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है एग्जामिन और वेरीफाई करना अकाउंट्स को जो कि प्रिपेयर कर चुका है अकाउंटेंट बार बार वही बात घूम घूम के आ रही है तो डेफिनेशन हम खुद राइटर ना बने इनकी याद करें डेफिनेशन तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी हमारे पेपर्स के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी अब देखिए ये क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑडिटिंग का मतलब है ऑडिटिंग क्या होती है ये एग्जामिनेशन होती है जो कि हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड बना रखे हैं क्या वो हमारे कंप्लीट है एकट है 
और कंप्लीट और करेक्टली हमने जो जितनी भी ट्रांजेक्शन है सारी डाली हुई है यही मतलब है इस डेफिनेशन का शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग अब ऑब्जेक्टिव्स जो है ऑडिटिंग के वो हमने दो मेन पार्ट्स में बांट दिए हैं पहला है मेन ऑब्जेक्टिव और सेकेंड है सब्सिडरी ऑब्जेक्ट्स अब मेन ऑब्जेक्ट में आता है वेरीफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब जो वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये एक मेन ऑब्जेक्ट है जिसमें कि हम वेरीफाई करते हैं अपने सारे के सारे अकाउंट्स को और उसको इस्टेब्लिश करते हैं जो कि हमने बैलेंस शीट को प्रेजेंट कर कि हमने जितनी भी हमारे बैलेंस शीट में एंट्रीज डाल रखी हैं उस क्या वो हम फ्यू ट्रू और फेयर व्यू और फाइनेंशियल पोजिशन उसकी हेल्प से हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है अब इसके कुछ हैं कि हम अगर जज करें एक्यूरेसी को वो हम किस तरह से कर सकते हैं सबसे सबसे जो पहला पॉइंट आएगा वो ये आएगा असेस द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल कि हम जो भी हमारा इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम है हमें उसको अच्छी तरह से असेस करना चाहिए उसके बाद सेकंड हमारा आएगा कि जो भी हमने पोस्टिंग और बैलेंसिंग कर रखी है उसको हम अच्छे से वेरीफाई करें कि क्या वो बिल्कुल एक्यूरेट है सही है बिल्कुल और थर्ड वाला पॉइंट हमारा आएगा कि हमें वैलिडिटी कन्फर्म करनी चाहिए ट्रांजेक्शन की जितने भी डॉक्यूमेंट्स के साथ और जो बिल्कुल मेन पॉइंट मेरे हिसाब से है वो ये है कि हमें जो आ, अपना जितना भी हमने ऑडिट वर्क करवा के रखा है हम उसको इतनी अच्छी तरह से संभाल के रखना चाहिए कि ताकि हम उसको फर्दर फ्यूचर में एज ए एविडेंस भी यूज कर सकें और इसका फिफ्थ पॉइंट जो आ, वो भी एक मेन पॉइंट ही कहलाता है कन्फर्म एग्जिस्टेंस ऑफ एसिड्स एंड लेबिलिटी हमें एसिड्स एंड लेबिलिटी इसके सारे के सारे एग्जिस्टेंट को अच्छी तरह से कन्फर्म कर लेना चाहिए सेकेंड है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव वो है सब्सिडरी ऑब्जेक्ट अब सब्सिडरी ऑब्जेक्ट्स को फर्दर टू पॉइंट्स में बांटा गया है दैट इज डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ पैरेंट्स इसको हम डिटेल में करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में सब्सिडरी ऑब्जेक्ट्स में हम सबसे पहले करेंगे फ्रॉड्स के बारे में अब जो फ्रॉड्स हैं वो तीन तरह के होते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स और मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स हम सबसे पहले करेंगे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश के बारे में कैश के मिस एप्रोप्रिएशन यूजली की जाती है थेप्ट के थेप्ट से जैसे चोरी हो जाता है सामान उससे की जाती है जैसे कि चोरी हो गई कैश जैसे ये पैटी कैश चोरी हो गया हमारे जो चेक थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स थे शोइंग फिफ्टीशियस एसिड्स टू द पेमेंट ऑफ वर्कर्स जो भी हमने ऐसे फिफ्टीशियस एसिड्स थे फिफ्टीशियसली शो कर देना कि हमने अपने वर्कर्स को पेमेंट कर दी है क्रेडिटर्स परचेजेज एक्सेट्रा इन सबको ये सब होते हैं हमारे इम्बेजलमेंट और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश ये सारे हमारे आ जाते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश के अंदर नेक्स्ट पॉइंट हमारा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स है वो एक बहुत ही ज्यादा इजी केस है बिजनेस में जो कि प्रोड्यूस और डील किया जाता है गुड्स ऑफ हाई वेट और लेस बल्कि जो कि हाई वेट हाई वैल्यू की पर लेस बल्कि गुड्स होती हैं जो ये उससे रिलेट करता है यूजुअली जो बिजनेस मैन है वो ज्यादा बॉदर नहीं करता कि उसकी जो भी गुड्स हैं वो मिस एप्रोप्रिएट वो इतना बॉदर नहीं करता एज कम्पेयर टू मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी अगर कैश की मिस एप्रोप्रिएशन होगी तो जो बिजनेस मैन है थोड़ा घबरा जाएगा थोड़ा बॉर्डर करेगा लेकिन अगर मिस एप्रोप्रिएशन गुड्स की हो रही है तो ज्यादातर बिजनेस मैन इस चीज को बॉर्डर ही नहीं करते हैं अब जो गुड्स हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स हैं ये दो पार्ट इसके भी आगे दो कारण होते हैं कि जो क्रेडिट नोट्स कस्टमर को सेल रिटर्न के लिए हमने क्रेडिट नोट इशू कर दिए थे वो हमने फॉल्स इशू कर दिए हैं ये भी एक तरह की गुड्स और मिस एप्रोप्रिएटेड गुड्स होगी और सेकंड पॉइंट है गुड्स में बी स्टोलन बाय इम्प्लॉय फ्रॉम द गोडाउन सेकंड इसका होगा कि गुड्स जो है वो इम्प्लॉय के दोबारा चोरी कर ली गई है गोडाउन में से ये दो कारण हो सकते हैं पहला था इशूइंग फॉल्स क्रेडिट नोट एंड सेकेंड था गुड्स में बी स्टोलन बाय इम्प्लॉय फ्रॉम द गोडाउन थर्ड है मैन्यूपुलेशन ऑफ अकाउंट्स मैन्यूपुलेशन ऑफ अकाउंट्स ये एक टाइप ऑफ फ्रॉड है जो कि अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट बिल्कुल टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है ये वाला फ्रॉड विद द डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ मिसलीडिंग सर्टेन पार्टीज कि जो हमारे सर्टेन पार्टीज हैं जो हमारे आउटसाइडर्स हैं उनको मिस मिस गाइड कर सके उसको मिस मिसलीड कर सके उन पार्टीज को ताकि इसमें भी उन्हीं को कुछ फायदा होता है जिस टाइप ऑफ ये जो फ्रॉड है ये इंटेंशनली किया जाता है ये जो फ्रॉड्स हैं जो हमारा पहला पॉइंट ही था डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड उसका मतलब ही ये था कि जो भी काम होगा वो इंटेंशनली मिस रिप्रेजेंटेशन होगी जो भी हम करेंगे इंटेंशनली खुद से करेंगे ये अनइंटेंशनली नहीं होगा तो अब हमारा आगे आता है कि मैनिपुलेशन ये मैंने बताया आपको अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट करती है और ये फ्रॉड ज्यादातर कौन करता है कमिटेड किए 
किए जाते हैं ये ज्यादातर मैनेजर्स के द्वारा डायरेक्टर्स करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसे जो ऊपर लेवल की अथॉरिटीज होती हैं ज्यादातर यही ये वाला फ्रॉड को कमिट कर सकते हैं और अब सेकेंड है मिस अप्रोप्री सॉरी डिडक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स अब जो मैंने बताया फ्रॉड जो होते हैं वो होता है इंटेंशनली मिस अप्रोप्रिएशन खुद से करते हैं लेकिन जो एरर है वो अन इंटेंशनली मिस अप्रोप्रिएशन है वो जान बूझ के कुछ नहीं करते वो हो जाता है उनकी केयरलेसनेस की वजह से हो जाते हैं ये वो इतने ज़्यादा अच्छे से अपना काम नहीं कर पाते तो ये उसके कारण होते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एरर्स के अब एरर्स जो है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एरर्स है ये आगे फाइव पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं आगे हमारे हैं एरर्स है ना मैंने आपको ये बात मैं आपको बताना भूल गई थी कि जो हमारे एरर्स हैं अब इसको भी हम आगे दो पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं एक डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर अब हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से ये हम एरर्स कर रहे हैं पहला एरर हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल अब एरर ऑफ प्रिंसिपल ये होता है जब हम नॉर्मल कोई भी रूल फॉलो नहीं करते और रॉन्ग पोस्टिंग कर देते हैं एंट्री की उसको हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं फॉर uh, एग्जाम्पल भी हम इसमें कोई कोई ना कोई देख सकते हैं कि हमने कि जो भी हमारी पोस्टिंग कर दी थी हमने वो गलती से रॉन्ग पोस्टिंग कर दी है हमने अकाउंट को डेबिट करना है गलती से क्रेडिट कर लिया uh, हमने बैलेंस शीट में एंट्री जो डाल ली थी वो एसिड साइड में डाल ली थी हमने इन्वेस्टमेंट को एसिड साइड में डाला था और गलती से हमने क्या किया उसको लेबिलिटी साइड पर डाल दिया ऐसे हमने लेबिलिटी में बिल्स पेबल डाले थे लेकिन हमने उसको एसिड में डाल दिया बिल पेबल्स को और रिसीवेबल्स को हमने डाल दिया लेबिलिटी में तो ये हमारी रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ एंट्री होगी हमने जो डेबिट में करना था वो क्रेडिट में कर दिया जो क्रेडिट में करना था वो डेबिट में कर दिया ये हमारी होगी रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज अब हमारा सेकेंड पॉइंट है आर आर ऑफ ऑमिशन अब एर ऑफ ऑमिशन का मतलब होता है कि हमने जो एंट्री थी उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए कि हमने एंट्री को रिकॉर्ड कैसे करना था वो हो गया हमारा एर ऑफ ऑमिशन अब एर ऑफ कमीशन ये है कि हमने जो एंट्री थी वो रिकॉर्ड की है लेकिन इन एक्ूरेट रिकॉर्ड कर ली इसकी मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल देती हूँ जैसे कि हमने गुड्स परचेज की है रुपीज थाउजेंड की और लेकिन हमने परचेज बुक में वो गुड्स है वो हंड्रेड की गुड्स हमने रिकॉर्ड कर ली और एक गलती की है कि हमने एक गुड्स परचेज की थी पाँच सौ की वो परचेज की थी एम एंड कंपनी ने लेकिन हमने अपने परचेज बुक में लिख दिया कि वो गुड्स हैं जो परचेज की है एन एंड कंपनी ने परचेज की थी एम एंड कंपनी ने लेकिन हमने लिखा एन एंड कंपनी एम एन का फर्क हो गया उसमें तो वो हमने रॉन्ग पोस्टिंग कर दी है वो हमसे गलत पोस्ट हो गया है वो हमारी गलती मानी जाएगी अब है एरर ऑफ डुप्लीकेशन अब एरर ऑफ डुप्लीकेशन क्या है कि एक तो एंट्री को ही हमने दो बार रिकॉर्ड कर लिया है हमारी एक एंट्री को उसको हम दो बार रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें एरर ऑफ डुप्लीकेशन में हम एक एंट्री को दो बार रिकॉर्ड किए जा रहे हैं तो उसके लिए हमारे ये वाला भी है तो उसका इफेक्ट हमारे ट्रायल बैलेंस में पड़ सकता है आगे हमारा है कंपनसेटिंग एर अब कंपनसेटिंग एर है कि एक एक एंट्री एक एर की गलती ने दूसरे एर की गलती को छुपा लिया फॉर एग्जाम्पल इसकी एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है वो है कि इसको हम एग्जाम्पल्स की ले सकते हैं अंडर टोटल और ओवर ओवर टोटल के बारे में जैसे कि हम समाइम क्या करते हैं कि हम अंडर कास्टिंग ऑफ अकाउंट इज कंपनजेटेड बाय ओवर कास्टिंग ऑफ अदर अकाउंट्स हम अंडर आपको मैंने जैसे कि बताया हम कभी अंडर टोटल और ओवर टोटल कर लेते हैं उसी में हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जैसे कि सच एस एक्स अकाउंट इज अंडर टोटल बाई हंड्रेड एक्स अकाउंट को हमने अंडर टोटल कर दिया उसका टोटल हमने थोड़ा सा कम कर दिया हंड्रेड से कर दिया और वहीं पर हमने वाई के अकाउंट को ओवर टोटल कर दिया वो भी हमने हंड्रेड को कर दिया वो उसकी गलती को दूसरे एक्स की गलती को वाई ने छुपा लिया क्योंकि अगर एक्स ने अंडर किया था तो वही वाई ने ओवर टोटल कर लिया तो एक्स और वाई की अंडर और ओवर टोटल की वजह से ये दोनों एक दूसरे की गलती को छुपा रहे हैं अब आगे का है हमारा सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव में सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव में हम पढ़ रहे थे अब सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव का ही अगला पॉइंट है एरर्स का ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर में भी हमारे पास चार तरह के एरर्स हैं जैसे कि पहला है इंटेंशनली एरर्स ये वो वाला एरर है जो कि जान किया जाता है ये इसको हम फ्रॉड भी कह सकते हैं जैसे कि बाद में डेट रिकवर जैसे कि हमने वहाँ पर डेट रिकवर की एंट्री डाल दी है लेकिन डेट तो रिकवर ही नहीं हुआ तो ये उसका इंटेंशनली उसने एरर किया है उसने जान बूझ कर ही किया है ये उससे बाय मिस्टेक नहीं हुआ है सेकेंड है अन इंटेंशनली जो कि उसने जान बूझ के नहीं किया उससे गलती से हो गया या फिर उसके केयरलेसनेस से हो गया जैसे कि उसने कैलकुलेशन रॉन्ग कर दी 
वो कैलकुलेशन कर रहा था लेकिन कैलकुलेशन गलत होगी इसमें उसकी थोड़ी ना वो गलती है उससे गलती से ही हो गया तो वो होगा अन इंटेंशनली एरर्स थर्ड वन है सेल्फ रिवीलिंग एरर्स जो कि वो मतलब कि एरर कर रहा है और वो बता देता है कि हाँ ये गलती मेरे से हुई है ये गलती वो जानबूझ के नहीं करता इसको हम अन इंटेंशनली के अंदर भी देख सकते हैं कि वो जानबूझ के नहीं कर रहा उससे गलती से ये गलती हुई और उसने मान ली अब उससे गलती कैसे हो सकती है हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इसकी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि एंट्री रिकॉर्ड करनी थी जर्नल में और उसने कर भी दी पर कैरी फॉरवर्ड नहीं की लेजर में जर्नल में तो उसने एंट्री अच्छे से रिकॉर्ड कर दी और बिल्कुल ठीक की है लेकिन वो लेजर में आगे कैरी फॉरवर्ड करना भूल गया नेक्स्ट है और लास्ट पॉइंट हमारा नॉन रिवीलिंग एरर्स नॉन रिवीलिंग एरर्स के होते हैं कि उसे भी नहीं पता कि उससे गलती हुई है उसने गलती की है जरूर की है लेकिन उसे भी नहीं पता इसके हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शो कर दिया अब उसने कैपिटल को रेवेन्यू शो जरूर कर दिया है लेकिन उसको भी नहीं पता कि उसने कैपिटल को एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शो कर दिया है तो हाँ दोस्तों ये थे हमारी आज की वीडियो जो कि थी हमारी ऑडिटिंग वर्क के बेस पे इसमें हमने ऑडिटिंग की इंट्रोडक्शन की है मीनिंग की है उसका डेफिनेशन किया है और उसके ऑब्जेक्टिव को किया है मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि मैं अच्छे से अपना पॉइंट आपके सामने रख सकूँ और मैंने अच्छे से वो एक्सप्लेन किया भी है उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मैंने बहुत मेहनत की है इसको बनाने के लिए सो प्लीज़ फ्रेंड्स प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें